Bonjour et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe du serpent en astrologie chinoise. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de l'année 2021. Euh, N'hésitez pas à aller voir euh, la vidéo euh, en introduction et à cliquer sur, euh, sur euh, le lien en barre d'infos pour calculer votre signe chinois pour ceux qui ont un doute. Allez, c'est parti, on commence ceux qui sont du signe du serpent avec les énergies principales. Ensuite, on passera aux cartes conseils. Ensuite, on fera un taroscope et euh, à la fin, on verra un petit peu le sentimental. C'est parti. Serpent 2021. Alors, quelle va être l'énergie dominante pour vous, les serpents Ok, ici on a la carte des possibilités, donc là c'est le fait déjà d'avoir euh, peut-être des choix à faire durant cette année, de euh, prendre de la hauteur aussi, de faire des choix pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous allez voir beaucoup plus haut aussi, je ressens avec cette carte, hein. il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent vers vous, de possibilités, maintenant à vous de faire vos choix aussi. Hein. Alors, on continue, serpent, Oups. Bon, ben, on va prendre celle-ci. Ah, d'accord. Donc là, on a la carte de la lune. Donc, 15 à, 10, euh, à 18, pardon, ce n'est pas la lune, c'est euh, le soleil. Eh bien, écoutez, c'est super parce que euh, cette carte euh, ben, nous dit tout simplement que vous allez savoir faire le bon choix. Les bons choix aussi. Il y a plein de choses qui arrivent vers vous aussi de très, très, très positif pour cette année 2021. Euh, il y a du bonheur, il y a de la réussite, il y a des vœux qui vont être réalisés aussi. Il y a un travail aussi qui va être mené à terme, un travail intérieur de développement personnel. Et ici, pourquoi vous allez faire les bons choix et pourquoi vous allez accueillir aussi de l'abondance dans votre vie Parce que vous êtes à l'écoute de votre guidance personnelle, de votre intuition aussi. Je sens beaucoup de personnes très aimées veiller spirituellement ici. Hein. Ok, on se garde ça là et on va voir maintenant une deuxième énergie, donc ce qui va le plus euh, ben, certainement vous préoccuper durant cette année. Certain. Alors, ici, regardez, on a la carte de la protection, on a encore un 2, hein, comme ici, là, on a 2, 2 et 2. Euh, et on a un 2 là aussi, plus le 3. Ok, donc on a euh, du partage, donc effectivement, hein, vous allez vouloir partager, il y a peut-être encore des choix, il y a de la communication, peu importe. Ici, je vous sens euh, plus vous protéger aussi par rapport à ce que vous donnez à autrui. Je pense que c'est des expériences de l'année 2020 qui vous ont permis euh, comme ça euh, de changer en 2021. Parce que j'ai l'impression que justement, vous étiez beaucoup dans le don de vous-même. Et euh, là, en 2021, vous avez compris qu'il faut vous préserver, qu'il faut vous, pr vous protéger, qu'il faut donner, mais pas trop, qu'il ne faut pas être dans le sacrifice pour autrui. Hein. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, moi, avec ces deux cartes. Parce que pour certains ici, il y a des éveils spirituels, il y a eu un éveil spirituel en 2020. Et vous avez compris que pour être heureux, il faut euh, déjà que tous vos choix et tout ce que vous faites soit en accord avec vous-même. Ok, donc plus vous protégez, plus vous préservez pour cette nouvelle année. C'est parti, on continue avec euh, le pouvoir du lâcher prise. On va voir ce qu'il faut euh, lâcher prise chez vous durant cette année. Alors, si vous voulez le nom euh, des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'introduction. C'est parti, serpent. Ok, ben on va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous pour vous comme conseil les signes du serpent croyant la sagesse de votre corps On vous dit, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et, et ressourcé, allez de l'avant. Vous voyez, soyez à l'écoute de, 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 de votre corps, euh, surtout concernant des relations, surtout concernant, ben, on l'a vu, hein, c'est en rapport avec tout ça, hein, le fait que peut-être que en 2020, effectivement, vous avez beaucoup donné de vous-même, vous ne vous êtes pas forcément écouté. Et puis après, bon ben voilà, il vous, vous, y, y a eu des erreurs, il y a eu des épreuves. Hein. Euh, Excusez-moi, là j'ai du feutre, <rire> mais bon. Euh, là, on vous dit vraiment, si, si, si une personne qui rentre dans votre vie vous procure un bon sentiment, allez-y, c'est que c'est bon pour vous. Mais si vous sentez une fatigue, vous sentez que vous êtes euh, dans, dans, dans l'inconfort, 
attention, vaut mieux vous séparer de cette personne. Là, voilà, vraiment, vous voyez, croyez en la sagesse de votre corps, c'est vraiment, soyez à l'écoute aussi des signes, et ça peut être des signes physiques. Hein. Allez, on passe à un petit message pour vous pour cette année. Hop. On va prendre cette carte et on vous dit « J'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émo émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant euh, en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Donc vous voyez, vous avez la force, vous avez le courage, vous vous sentez vraiment reboosté hein, pour cette année parce que là, il y a un travail. Hein. Moi, je maintiens, il y a un travail, il y a des expériences 2020, 2019, voire 2018 qui ont été depuis peut-être 2-3 ans, qui ont été très difficiles, mais en même temps, ça vous a permis aujourd'hui de, de, de vraiment de vous éveiller déjà spirituellement et en plus de plus être à l'écoute des signes, à l'écoute de, de votre intuition, de votre guidance. Et là, vous allez vraiment vers, vers le bonheur hein, parce que vous reprenez confiance en vous. Hein. Vous avez traversé des, des périodes difficiles, mais ça vous permet aujourd'hui d'évoluer et d'avoir vraiment totalement confiance en vous. Donc, vous voyez, pour cette année 2020, vous vous sentez vraiment courageux et euh, ayant la force comme ça. Allez, on continue avec un oracle et on va poser cinq cartes. Alors, on a la carte de l'attachement. Donc ça, c'est l'attachement avec le passé. C'est plutôt, moi, je dirais le détachement ici. Pour certains, pour beaucoup, hein, vous vous détachez d'un passé, vous vous détachez de liens toxiques, vous vous détachez, détachez aussi de votre, euh, votre vision. Euh, une, enfin, vous allez avoir une nouvelle vision aussi. Il y a vraiment un changement dans votre, dans votre façon de voir les choses. Il y a un changement aussi dans le fait de trop donner de sa personne à autrui. Hein. Ça, je m'en tiens. Hein, parce que là, en 2021... Par rapport à votre travail et aux expériences vécues, vous vous donnez de plus en plus de valeur. Vous voyez Et on a le septième chakra ici, avec l'archange Uriel, le chakra coronal. Donc vous voyez, il y a, il y a vraiment un vrai éveil spirituel. Hein. On n'écoute plus son intuition. Euh, on est plus à l'écoute de nous-mêmes. C'est vraiment ça. C'est comme si ici, avec la carte de la tempête, en fait, vous balayez aussi tout ce qui était du, tout ce qui est du, du passé. Tout ce qui était attachement aussi euh, négatif, fausse vision, faux... vous avez complètement euh, un gros changement là comme ça. Hein. Et euh, pour vous, votre, euh, votre intuition, l'écoute de votre intuition dans n'importe quelle situation va être très importante pour cette année 2020. Certainement que ces dernières années, années vous aviez l'intuition mais que vous ne vous écoutiez pas. Et là, vous allez donner de la valeur à, à ceci. Hein. Donc, osez balayer tout ce que vous sentez qui peut vous maintenir dans des liens toxiques. Oui. Et là, on a la carte communauté et on a la carte de, de la patience. Donc, pour moi, ça a pris du temps, hein, vous voyez. Ça a pris du temps, les amis, pour certains. Hein, Peut-être que vous êtes passé par une relation triangulaire qui a été compliquée aussi. Sinon, pour d'autres, si ça ne vous parle pas, effectivement, ça a pris du temps. Mais là, maintenant, vous allez clairement dans la joie. Vous allez attirer aussi des personnes qui sont connectées sur la même vibration que vous. D'accord Donc, moi, je trouve que c'est super. C'est super. On balaye des croyances, on balaye des... Euh, des, euh, des pensées là, euh, bloquant, bloquantes euh, et limitantes. On, se, on donne de la valeur à son intuition et on attire à nous des personnes qui nous ressemblent et qui nous donnent de la valeur. C'est vraiment ça que je ressens ici. Hein. Super. On continue avec un taroscope. Alors, je vais poser un arcane majeur au centre et ensuite je recouvrirai tout autour euh, d'un autre tarot. Donc, je vais faire un tableau de neuf. Allez, serpent. Ok, voilà. Je 
question de la guérison, les, les amis. Vous laissez quelque chose, une blessure, quelque chose dans le passé ou peut-être quelqu'un dans le passé que vous laissez qui vous permet de guérir aujourd'hui. Oups Qui vous permet vraiment de d'aller vers un renouveau très positif. C'est parti, on y va. Allez, hop. Voilà. Allez, on y va pour les dos de deck. Qu'avons-nous ici Ok, on a l'ermite. Donc, beaucoup de réflexion en cette année 2021. Euh, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul au niveau mental aussi. Besoin de se ressourcer. Besoin, encore une fois, d'aller chercher les choix, les réponses, les décisions à l'intérieur de soi. D'écouter son intuition avec l'ermite. Et là, regardez, on a la force. Donc, vous voyez, vous avez le courage. Vous avez euh, du, le pouvoir sur votre vie. Vous êtes capable aussi hein, de manier euh, les, les, les événements avec douceur. Là, c'est la force tranquille, hein, vous voyez. Et pour certains, vous sortez d'une période euh, d'introspection, d'accord De beaucoup de réflexion, de travail intérieur. Une période qui, où, où rien ne se passait finalement dans votre vie. C'était plutôt calme. Et là, vous ressortez de cette période encore plus fort, d'accord Et vraiment, regardez à l'écoute de votre intuition. Vous vous êtes battu pour certains. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Et là, en 2021, c'est clairement, vous vous sentez avoir le pouvoir sur votre vie. Pouvoir affronter beaucoup de choses aussi. Hein. Euh, discipliné, je dirais. Plein d'énergie, de sagesse aussi. Et je dirais même guéri. D'accord Allez, c'est parti. Magnifique. Le fou, regardez. On a un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous en 2021. Libéré et guéri. Clairement, avec tout ça, hein. libéré et guéri. Mais pour ça, il a fallu des épreuves. Il a fallu une période d'introspection, de méditation, etc. Là, regardez, vous pouvez hein, oser sauter de la falaise parce que vous êtes libre, finalement. C'est fluide. Il y a de la joie, il y a, de la... il y a, il y a un commencement ici, il y a un nouveau cycle. Il y a, il y a plein d'ouvertures qui arrivent pour vous. C'est comme si euh, vous, vous, vous... Ouais, c'est une renaissance. C'est ça, c'est une renaissance. Alors, allez, on va comprendre. Hmm. Chevalier de bâton, d'accord. Ça, c'est une carte forte, hein, le chevalier de bâton. Hein. C'est comme, euh, comme la force et, et l'empereur. Hein. Le pendu à l'envers. Ok. Bon, déblocage, bien sûr, avec le pendu à l'envers. On, on est moins... Euh, on, on, fait, on, on lâche prise aussi mentalement. On fait moins attention aux petits détails. Euh, on lâche prise. On, on, on se débloque. Il y a un déblocage, là, clairement. Hein. Et avec le chevalier de bâton, on voit que vous avez eu clairement... Euh, bah, beaucoup de, de dynamisme, d'envie, de... vous avez été fort, vous avez été vif, vous avez... Euh... Là, je, vois, je vous sens vraiment sûr de vous, quoi. Je vous sens euh, clairement, hein, complètement guéri et libéré. Hein. Vous avez envie de vivre en 2021 des choses qui vous passionnent, des choses que... que, que, que que vous allez aimer aussi dans n'importe quel domaine. Hein. Si c'est une relation sentimentale, faut il faut qu'il y ait de la passion, il faut que ça vous convienne tout simplement à 100%. Si c'est euh, relationnel ou professionnel, c'est pareil. Il faut, euh, il faut comme ça euh, de la passion. Allez, on va voir. On a encore un chevalier hein, quand même. Là, maintenant, on a le chevalier de denier. D'accord Et on a... D'accord, ok. Il y a une récompense, les amis. Hein. Là, il y a clairement une récompense par rapport au travail effectué. Alors, qu'est-ce que ça me... Ok, bah, vous avez tout fait. Vous avez eu la force de débloquer des choses. De peut-être que, pour certains, vous voulez être libéré, séparé hein, d'une relation. Libéré. Euh... Vous avez été, euh, comment dire, responsable aussi. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez compris vos responsabilités dans cette situation. Vous avez renoncé à quelque chose, les amis. Ce qui vous permet maintenant de pouvoir recevoir. Et là, on va voir ce que vous allez recevoir. Mais là, on voit que vous avez eu le courage de renoncer. Vous avez été responsable. Vous avez été euh, loyal hein, envers vous-même. Hein. 
Et là, vraiment, victoire, quoi. Et là, il y a une récompense. L'empereur. Et oui, vous avez eu la force. Vous avez eu la force et le courage. Vous avez pris le pouvoir sur votre vie. La tempérance. Et bien, voilà ce que vous récoltez, les amis. C'est une guérison. Une guérison de vos blessures. Pour moi, il y en a qui ont fait ou qui vont faire un choix hein, en 2021. Euh, vous adaptez, ça peut très bien vous parler de 2020 et de 2021 ou, ou de 2021, d'accord Ça a été un choix difficile, on me dit, hein, les amis. Hein. Ça a été un choix difficile hein, pour certains. C'était euh, une relation qui était passionnante, hein, mais ce n'était pas assez pour vous. Hein. Sinon, euh, ça a été un choix très difficile, mais il y a un renoncement, on tourne le dos, on laisse ça derrière nous et on est complètement satisfait. C'est difficile à laisser parce qu'il y a aussi des attachements, peut-être des attachements négatifs, pourquoi pas, mais on se libère, on ose et on débloque tout, on guérit. Ah oui, ça, il peut s'agir ici hein, d'une relation sentimentale. Hein. Et eh oui, il peut s'agir avec le deux de coupe d'une relation sentimentale ou amicale, euh, mais il a fallu vraiment être dans le, la maîtrise, dans le contrôle de vos émotions. Hein. On va voir ce qu'on me dit par rapport à ça. Oui, mais elle était compliquée, très compliquée. Huit de coupe, vous voyez, vous tournez le dos, vous mettez fin. Et en plus, vous, avec, avec force, hein, avec courage, hein, c'est vous. Hein, c'est vous qui mettez fin à une relation ou qui laissez un ex, une ex, les énergies du passé derrière vous. C'est très, très, très euh, compliqué parce que c'est une relation qui, peut-être, il y avait des croyances, peut-être il y avait des, peut-être qu'elle était solide, peut-être qu'elle a duré longtemps, peut-être qu'elle était intense au niveau, euh, euh, et, au, niveau euh, au niveau de la passion, vous voyez mais en même temps, il y a de la trahison. Il y a eu beaucoup de trahison. Peut-être la trahison de façon euh, répétitive. Pourquoi, pourquoi pas euh, Vous laissez ça derrière vous et ça vous permet aussi de vous libérer. Ok Et de guérir. Et de guérir une blessure, ouais. De guérir une blessure. Choix très difficile, mais choix nécessaire. Alors, on va voir. Je vais mettre une carte sur la tempérance. D'accord. Ok. Ça vous permet aussi de travailler, de travailler sur vous. Hein. Ça vous permet de guérir et de vous réparer. Hein. Ça vous a permis hein, de guérir et de vous réparer. Et regardez, on a le soleil avec le 10 de coupe. Alors là, vous allez être complètement heureux. Ou, vous, ou, ou bien vous êtes heureux parce que le choix a déjà été fait. Magnifique. Vraiment magnifique. Alors, relation sentimentale, relationnelle, hein, vous adaptez. En tout cas, c'était une relation très importante pour vous, mais très compliquée, ça on l'a vu. Allez, on continue avec la petite guidance sentimentale. Serpent. Serpent. C'est une relation dans laquelle vous étiez dans le sacrifice ou vous êtes dans le sacrifice avec cette carte-là. Hein. D'accord Vous allez vouloir voler haut. Vous allez vouloir... Il y a un choix là, clairement. Il y a un choix, je pense, pour 2021. Ou bien vous êtes en plein dedans, ou bien c'est passé depuis peu. Mais ça fait peut-être 2-3 ans là que vous subissez ça aussi. Hein. Alors, qu'avons-nous au niveau sentimental Ici, on, on, on me dit que ça valait la peine d'attendre. Donc, il y a quelque chose qui va arriver pour vous au niveau sent sentimental. C'est une synchronisation divine. Et il va y avoir un amour, il va y avoir des sentiments romantiques, des, et quelque chose de très, très, très authentique et sincère, hein, une relation. Donc, vous adaptez. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est votre relation qui va, qui va aller mieux, euh, qui, va, qui va continuer, mais qui va être encore mieux. Si vous êtes célibataire, ou pour ceux qui quittent quelqu'un, voilà. Ça valait la peine d'attendre, il y a une nouvelle relation. Hein. Là, on a, les, on a quand même les anges hein, de l'aile. Hein. Donc, il y a une relation très importante qui arrive. On va voir avec cet oracle ce qu'on peut nous dire. En tout cas, il y a une relation destinée ici. Hein. Ici, on me parle de mise au point. Alors, ok. Mis, pas forcément là, avec la cible, hein. c'est vraiment toucher droit dans la cible. On va voir. Droit dans le cœur, touché droit dans le cœur, flirt et séduction, d'accord Donc là, c'est pareil, hein, ça rejoint cette, cette relation, hein. il y a de la séduction, il y a l'envie de séduire, l'envie de flirter, mais là, le problème, c'est que vous allez aller, euh, vous allez, on va vous toucher. Alors, pour certains, peut-être que vous, avez juste, vous allez juste avoir envie de, de, voilà, de, de flirter, de séduire, etc., mais on va vous toucher dans, dans, dans votre cœur, hein. vous allez finalement aimer. 
Vous voyez, c'est un peu ça qu'on qu dit. Et pour les coupes ici, bah, écoutez, la séduction, le flirt, toujours là où revient. Il y a de l'amour qui revient également aussi. Hein. Peut-être suite à une mise au point, pourquoi pas. Alors, on va voir ce qu'on me dit. Je vais mettre une carte sur mise au point. Ok, merci. Choix et décision, c'est ça. Il y aura un choix. Donc, pour... Euh, et ici, regardez, on a la carte du schéma répétitif. Donc, pour les couples, effectivement, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se répète. Mais là, on voit que la relation va euh, aller de mieux en mieux ou, euh, ou va, ou va s'arranger pour les couples. Hein. Voilà, si ce n'est pas trop grave, si vous n'êtes pas dans le don de vous, etc. Enfin, si voilà, c'est euh, raisonnable au niveau des problèmes. Voilà, la, la relation, il y aura un choix à faire tout simplement. Hein. Euh, pour vous, mais le choix, je ne vois pas de séparation forcément pour les couples qui vont bien. Et euh, pour les célibataires ou ceux qui vont se séparer, il y a une nouvelle rencontre, d'accord La personne que vous attendiez, elle arrive vers vous, il y aura de l'amour, euh, elle va vous... Peut-être que vous, vous allez vouloir aller doucement, commencer par flirter, vous voyez, et au final, ça va vous toucher en plein cœur, vous allez tomber amoureux de cette personne, et là, il y aura une décision à prendre, parce qu'il y a aussi la peur de... Euh, d'aller dans des... De, de répéter encore un schéma qui se répétait dans vos relations sentimentales. Okay. Donc là, il y a un choix. À vous de voir. Allez, on termine avec la sagesse au ponopono et on va prendre deux petites cartes conseil. Serpent. Alors, la première. Et on va prendre celle-là. Alors, la première, on a la carte qui nous dit « Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. » Donc, peu importe ce que vous avez, ce que vous avez, vous avez vécu, pardon, soyez dans la gratitude. Regardez la situation avec les yeux de l'amour pour effacer euh, toute rancune, toute, toute euh, sensation hein, euh, négative. D'accord Et ici, on me dit, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développent dans notre vie de demain. C'est ça. Vous avez peut-être vécu des épreuves, hein, les amis. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Mais ne soyez pas dans la, dans la rancune, dans la colère. Voilà. Là, aujourd'hui, en tout cas en 2021, vous allez récolter les fruits de, vos, de ce que vous avez euh, vécu, pensé, semé. D'accord Mais moi, je vois du positif. Donc, restez et demeurez positif. Voilà, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. On se donne très bientôt rendez-vous pour les guidances de février. En attendant, n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Euh... Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. À très bientôt. Bisous, bisous.